ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿ ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಅಥವಾ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ಇನ್ನಿತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಿ ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಲೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಥರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನನ್ನು ಹೊತ್ತಿ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ನೀವೇನು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಸಿದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ವರ್ಷ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾದ ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಆದಾಗ್ಯೂ ಇರಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ವರ್ಷ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡಿತು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನವಂಬರ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಆರು ನವಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆಯಿತು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ರವರು ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ರವರು ಹಾಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಧಾರವಾಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂತ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೊ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ
ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನವಂಬರ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನವಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿತು ಸೊ ಇದು ನೇರವಾದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಅವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಉದಯವಾಗಲಿ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಏಕೀಕರಣ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದವರು ಯಾರು 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 ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ದಾನಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ನೋಡಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೇಮಸ್ ಆದರು ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲು ಆ ಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದವರು ಯಾರು ಯಾರು ಆ ಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶಂಕರಗೌಡ ಅಂದರೆ ಅದರ ಗುಚ್ಚಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಸೊ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಆ ಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಅಂದಾನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮೇಟಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಂದು ಖಾಸಗಿ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸಿದರು ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಎಷ್ಟು ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು ಖಾಸಗಿ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಮತಗಳು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಐವತ್ತೊಂದು ಹದಿನೈದು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಅರವತ್ತ ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತು ಆರು ಸೊ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಅರವತ್ತು ಪರ ಆದರೆ ಆರು ವಿರೋಧ ಮತಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊತ್ತಿತೋ ಹೊತ್ತಿತು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಎಂಬ ಭಾವಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಸಾಹಿತಿ ಯಾರು ಸೊ ಯಾರು ಹೊತ್ತಿತೋ ಹೊತ್ತಿತೋ ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತರ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರವರು ಸೊ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದಂತೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ
ಸೊ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮ ಆ ಒಂದು ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದವು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಿದ್ದವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇದ್ದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ರವರು ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಕೊಡಗಿನ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ರೈಸ್ ಇನ್ನು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಈ ಪರ್ವತದ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರದ ಆರು ಸಾರಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಅಡಿಗಳು ಇದೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಅಡಿಗಳು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೊ ಮೈಸೂರು ವಿ ವಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಜರಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಗಿರಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಿರಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸೊ ಇಸ್ವಿಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾಲ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆವಾಗ ಆವಾಗ ತಿರುವಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಗಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂಬ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೆಂಟಲೇ ಒಂದು ಸರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ಇಸುವಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ದಾರಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಸೊ ಮೂರು ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬಿದ್ರಿ ಕಲೆಯ ಕಲೆಯು ಈ ಒಂದು ಬಿದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಯು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಬಿದ್ರಿ ಕಲೆಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಯಾವ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈಗಲೂ ಬರ ಅವ್ರ ಫಿಲಮ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಭಕ್ತಿ ಧ್ರುವ ಸದಾರಮೆ ಸತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಸಂಸಾರ ನೌಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾವುದು ಸತಿ ಸುಲು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಮೆರವ ಭವ್ಯ ನಾಡಿದು ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಮೆರವ ಭವ್ಯ ನಾಡಿದು ಈ ಸಾಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಈ ಸುಮಧುರವಾದಂಥ ಗೀತೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಪದ್ಯನೂ ಹೌದು ಗೀತೆನೂ ಹೌದು ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ವೀರಕೇಸರಿ ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ ಕಟಾರಿ ವೀರ ವಿಜಯನಗರದ ವೀರಪುತ್ರ ಎಸ್ ವಿಜಯನಗರದ ವೀರಪುತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗಲ್ಲಿದೆ ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಈ ಸುಮಧುರವಾದ ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು ಯಾರು ಡಿ ಎಸ್ ಕರ್ಕಿರವರು ಹಚ್ಚೆಯು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೃಪತುಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ನೃಪತುಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲಿಗರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೆ ಜವರೇಗೌಡರವರು ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೃಪತುಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಭಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಭಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಭಾ ಇದರ ಆದ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರನೇ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟ ರಾಯರು ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಭಾದ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಡೆದ ಒಂದು ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಭಾದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯರವರು ಆಗಿದ್ದರು ಸೊ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಭಾದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಆಯಿತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸೇವಾದಳದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸೇವಾದಳದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹರ್ಡೀಕರ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಹರ್ಡೀಕರ್ ಇವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸೇವಾದಳದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸೇವಾದಳ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತ ಯಾರು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಆಲೂರು ವೆಂಕಟ ರಾಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಗತ ವೈಭವ ಕೃತಿ ಈ ಕೆಳಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗತ ವೈಭವ ಕೃತಿ ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟ ರಾಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಸರಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಸರಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಹ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ವೀರ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಸರಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಏರಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಬಾವುಟ ಎಂಬ ಗೀತೆ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯನ್ನು ಹುಕ್ಕಿಸಿದಂಥ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಮಣಿ ಯಾರು ಸೊ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಮಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಮಣಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಬರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಶಿವಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಟಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ವಿದುರಾಶ್ವತ್ತ ಧ್ವಜ ವಿದುರಾಶ್ವತ್ತ ಧ್ವ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದುರಂತ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇಂದಿನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕರೋನಾ ವೈರಸಿಂದ ತುಂಬ ನರಳಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಕೇಸಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಖಾದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಚಳುವಳಿ ಅಥವಾ ಅರಮನೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಚಳುವಳಿ ಅಥವಾ ಅರಮನೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಎರಡು ಒಂದೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವೇ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಕೋಲಾ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಸೊ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ